வணக்கம் நான் உங்கள் அபிமான யோகா அம்பாள் சுந்தர் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சம்மர் டேஸ் வந்தாச்சு நிறைய பேர் வந்து வடாலாம் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஒன்றுன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே தான் பார்க்க போனால் பங்குனி சித்திரை வைகாசிக்குள்ளே முடிச்சிடணும் வைகாசிக்கு அப்புறம் காற்றடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் காற்றடிச்சா மண் வந்து வடாத்துலலாம் விழ ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் நமக்கு யூஸே இல்லாமல் போயிடும் பட் நான் இன்றைக்கி பண்ணுறேன் இந்த இலை வடா வந்து நீங்கள் வெயிலில் தான் கொண்டு போய் வச்சு காய வைக்கணுன்னே இல்லை இதை உரிச்சுட்டு ஆற்றுலேயே ஃபேன் கீழே காய விடுங்க ஒன் டே அடுத்த நாளைக்கு அதை முறத்துலேயோ இல்லை வேறு ஏதான ஒரு தாம்பாளத்துலேயோ போட்டு வெயிலில் கொண்டு போய் வச்சுனாலே நன்னாக காஞ்சி போயிடும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது என்னென்னு பார்த்தலாம் வெறும் பச்சரிசி அது ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சேன் அதுக்கப்புறம் நல்லா வெண்ணை மாதிரி அரைச்சிருக்கு டென் ஹவர்ஸ் கிட்டே இதை புளிக்க விட்டுருக்கேன் நாலு மணி நேரம் அரிசியை ஊற வச்சுட்டும் வெண்ணை மாதிரி அரைச்சிட்டும் டென் ஹவர்ஸ் புளிக்க விட்டுருக்கேன் இதில் உப்பை தவிர வேறு எதுவுமே போடலை ஜென்ரலி பார்க்க போனேன்னா நியூவாக ட்ரெஸ் வச்சுருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் இந்த இலவடா வித் கஞ்சி தான் எங்கள்லாம் ராத்திரியில் கொடுப்போம் இந்த இலவடாத்தில் வந்து ட்ரெஸ் வச்ச குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மிளகா சேர்க்காதீங்கோ ஜென்ரலாக நம்மளும் சாப்பிட்லாம் அதனால் ஒன்றும் இதுவே இல்லை ரொம்ப நன்னாகவே இருக்கும் இது நம்ம சாப்பிட போகிறோன்னா இதில் பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கப் தான் அப்படிங்கிறது நான் இது ஒரு நான் மொத்தமாகவே இது ஒரு அஞ்சாறு பச்சை மிளகா அரைச்சிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் இதில் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இதெல்லாம் தெருங்காயப்பொடி உப்பு நான் முன்னாடியே போட்டுட்டேன் அதனால் உப்பு இப்போ போட வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி இது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப நீர்க்கவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா தோசை மாவு பதம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இலை வடாம் சொல்கிறேன் நீங்கள் எதுவும் தட்டு வச்சுட்டு கேளை அப்படின்னு எல்லாரும் கேட்கலாம் முந்தைய நாள்லலாம் இது வந்து வாழலை இல்லைனா அந்த அரசலை மாதிரி இருக்கட்டில் பெரிய இலையில் தான் இதை எழுதிட்டும் வேட்டில் வைப்பாள் நல்ல பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றா பிச்சு எடுத்துகிட்டும் இது பண்ணலாம் பட் இப்போது அவ்வளோ இலைக்கெல்லாம் எங்கே போகிறது அதனால் இது மாதிரி ஸ்டாண்டில் பண்ணுறோம் இப்போல்லாம் இதில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ முன்னாடியே தண்ணி விட்டு அடியில் இது போட்டு ஸ்டாண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வேகட்டும் இது மூணு தான் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஏழு நிமிஷம் இருந்தா போதும் அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்கு மேல தேவை இருக்காது அதுக்கு ஏழு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதை பார்க்கலாம் இது ஒரு எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேல ஆறுது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு அனுப்பிச்சுடுறேன் இதில் வந்து நீங்கள் கலர் இல்லாமல் ஆட் பண்ணுறேன்லாம் பண்ணலாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாமல் கொத்தமல்லியும் புதினா பச்சை மிளகா அரைச்சி இந்த மாவில் கலந்துலாம் க்ரீன் கலரில் உங்களுக்கு இந்த வடாம் கிடைக்கும் இல்லை ரெட் கலரில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன்னா தக்காளி அந்த ரெட் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் அண்ட் 
காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டையும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சி இதில் கலந்தேனா நல்லா ரெட் கலரில் வடா ரொம்ப ஜோராக கிடைக்கும் ஃபுட் கலரை விட இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லதாக இருக்கும் இப்போ இது எப்படி எடுக்கணும்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு தான் எடுக்கணும் அழகாக வந்துட்டு பாருங்கள் மெலீஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் நீங்கள் இட்டு இதில் நீங்கள் எங்களுக்கு பச்சை மிளகா வேண்டாம் அப்படின்னா ஓமம் போட்டு பண்ணலாம் இல்லை ஓமம் எங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா ஜீரகம் போடலாம் நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இலவிடாத்தில் இலவிடா வந்து ரொம்ப 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 நல்லது உடம்புக்கு இதில் ஜவரிசி கூட ஆட் பண்ணாமையே நான் பொறிச்சு காமிக்கிறது எப்படி பொரிசாக பொரியிறதுன்னு பாருங்கோ நல்லாயிருக்கும் இது எல்லோரும் இதை நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணுங்கோ இது ரொம்ப ஈஸி வெயிலில் போய் உட்காந்து பாடுபடணுன்னுலாம் கூட இல்லை ஆற்றுலேயே உட்காந்த உடனைக்கு நேரில் நல்லா பண்ணி டேபிளில் உட்காண்டே பண்ணி டேபிள்லேயே காய போட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு எல்லா பாத்திர கடையிலையும் கிடைக்கிறது ஸோ இதை பொறிச்சு காமிக்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறது இந்த இந்த வழிமுறையை பார்த்துட்டு நல்லா காஞ்சு எப்படி ஆயிருக்க பாருங்கள் இது ஒரு ஒன் டேயில் ஃபேன் கீழே சுமாராக காயும் அப்புறம் நீங்கள் வெயிலில் வச்சேன்னா தான் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சத்தர அளவுக்கு காயணும் அப்போ தான் அது நல்லா லாங் லாஸ்டிங்காக நிறைய நாளைக்கு நிற்கும் ஈரத்தோடு எடுத்து வச்சுட்டேன்னா அது கொஞ்சம் காலம் பிடிச்சிரும் ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ராவாக காஞ்சாலும் தேவையில்லைன்னு நல்லா வெயிலில் காய வச்சே எடுங்கோ இது எல்லாத்தையும் என்ன காயட்டும் நான் பொறிச்சு காமிக்கிறேன் இது உங்களுக்கு அப்படி நல்லா கரக்கரன்னு காயணும் இது வடாமுக்கெல்லாம் மட்டும் எப்பயுமே எண்ணெய் நல்லா ஃபுல்லாக காஞ்சப்புறம் பிடுங்கோ அப்போ தான் நல்லா வீசி பொரியும் எண்ணெய் காயறதுக்கு முன்னாடி போட்டேன்னா அப்படியே உட்காந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் என்ன சைஸில் போட்டேனோ அதே சைஸ்லேயே இருக்கும் அந்த வடாத்தை நீங்கள் திங்கரிச்சே கடக்க முழக்கன்னு இருக்கும் அது அதனால் எண்ணெய் நல்லா காய விட்டுருங்கோ வடாம் பொரி கடிச்சே மட்டும் வெறும் அரிசி மாவில் பண்ணது தான் எவ்வளோ நல்லா பெருசாக புரிஞ்சுக்கு பாருங்கோ அரிசி அப்பளாமும் எதுவும் ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டேன்னா கிடையாது இது இலவடா அரிசி அப்பளாம் வேறு மாதிரி இதுவுமே பொறிச்சதும் நல்ல அது மாதிரி பொறிக்கணும்னா எப்படி நொறுங்கிறது பாருங்க அப்படி இருக்கணும் இந்த வடா இலவடா எபிசோட் உங்கள் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக இலவடாம் பண்ணி பாருங்க எல்லோரும் ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு இது இது எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கலைன்னா கூட மைக்ரோவேவில் வச்சு நீங்கள் சுட்டு கூட சாப்பிட்லாம் இது நன்றி வணக்கம்